السلام علیکم و رحمت اللہ بیٹھے ہیں تلاوت رحیل احمد السلام علیکم و رحمت اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة The verses recited before you are from Surah Al-Balad, chapter 19. আমি আল্লাহ তালার আশ্রয় চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত পরম অযাচিত অসীমদাতা পরম দয়াময় নিশ্চয় আমরা মানুষকে শ্রম নির্ভর করে সৃষ্টি করেছি সে কি মনে করে যে তার উপর কখনো কেউ ক্ষমতা খাটাতে পারবে না সে বলে আমি অঢেল সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি সে কি মনে করে কেউই তাকে দেখেনি আমরা কি তার জন্য দুটো চোখ সৃষ্টি করিনি এবং একটি জেহবা ও দুটি ঠোঁট আর আমরা তাকে মহত্বে আরোহণের দুটি পথ দেখিয়ে দিয়েছি তবুও সে আকাবায় অর্থাৎ উচ্চ শিখরে আরোহণ করেনি আর কিসে তোমাকে বোঝাবে সেই আকাবা 
কি তা হলো কৃতদাস মুক্ত করা অথবা দুর্ভিক্ষ কবলিত দিনে খাবার দেয়া নিকট আত্মীয় এতিমকে অথবা ভুল উন্ঠিত অভাবীকে অতএব আকাবায় আরোহণের জন্য সে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা ইমান আনে নিজেরা ধৈর্য ধরে অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং নিজেরা দয়া দেখি অন্যকে দয়া করার উপদেশ দেয় এরাই ডান দিকের লোক আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে তারাই বাম দিকের লোক জজাকমুল্লাহ কনফারেন্স রিপোর্ট সৈয়দ আহমদ ইয়াহিয়া সাহেব চেয়ারম্যান হিউম্যানিটি কোস্ট ইন্টারন্যাশনাল বিসমিল্লাহির রহমান রহিম প্রিয় হুজুর সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ আমরা খুবই কৃতজ্ঞ হুজুর আদালত আবনি শ্রী লজিজের প্রতি যে তিনি আমাদেরকে হিউমিউনিটি ফার্স্টের এই ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে আমাদের সময় দিয়েছেন কোভিডের কারণে আমরা গত বছর কোন কনফারেন্সের আয়োজন করতে পারিনি আলহামদুলিল্লাহ এই বছর আমরা আমরা হাইব্রিড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের ব্যবস্থা করেছি পঁয়ষট্টিটি দেশ ভার্চুয়ালি এতে অংশ নিয়েছে বারোশো উনত্রিশ জন ডেলিগেট এবং সদস্যরা এতে অংশ করেছে হিউমিটি ফার্স্ট ইউকে জার্মানি কানাডা ও হিউমিটি ফার্স্টের পঁচিশ বছর উদযাপন করছে এ বছরের কনফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো দারিদ্র দূরীকরণ হিউমিটি ফার্স্ট ইউনাইটেড নেশনসের নীতি অনুসারে কাজ করে যাচ্ছে দারিদ্র দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আমাদের মানব উন্নয়ন প্রোগ্রাম স্থানীয় লোকদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং তাদের ভিতর দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ করেছে আল্লাহ তালার ফজলে হুজুরের দিক নির্দেশনা অনুসারে স্বেচ্ছাসেবী এবং দাতারা সামনে আসছে ফিউটি ফার্স্টের কাজকে সমর্থনের জন্য হুজুর আমাদের টিমের অনেক বড় দায়িত্ব আছে আর এই কনফারেন্স আমাদের ডেলিগেটকে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসারে কাজ করা তারা অনেক কিছু শিখেছে এখন সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করছে হিউমিটি ফার্স্টের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাইল ফলকের গত ছাব্বিশ বছরে যা আমরা অতিক্রম করেছে হুজুর আমাদের স্মরণ করিয়েছেন শিশুদের শিক্ষার উপর দৃষ্টি রাখার জন্য নলেজ ফর লাইফ প্রোগ্রামের অধীনে উনসত্তরটি স্কুল আর উনত্রিশটি ট্রেনিং সেন্টার কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেকেই ফায়দা উঠিয়েছে আমরা নতুন স্কুল নির্মাণ করে যাচ্ছি আর আমরা ভবিষ্যতে ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি নির্মাণের পরিকল্পনা রাখি ক্লিন পানীয় জলের ব্যবস্থা করার অধীনে ওয়াটার ফর লাইফ চার হাজার একশত একষট্টিটি টিউবওয়েল স্থাপন করেছে আমরা আই ট্রিপল এই সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করছি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ইনিশিয়েটিভ বৃদ্ধি পাচ্ছে দুই দশমিক তিন মিলিয়ন লোক এটি থেকে উপকৃত হচ্ছে ফুড খাদ্যের ঈদুল আজার সময় যে কোরবানির প্রজেক্ট সেটিও প্রত্যেক বছর সম্প্রসারিত হচ্ছে এ বছর ছাপ্পান্নটি দেশে কোরবানি করা হয়েছে আর মাংস পাঁচ পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে কোরবানি প্রজেক্টে দুই দশমিক ছয় মিলিয়ন মানুষ গত আট বছর এটি থেকে লাভবান হয়েছে হিউমিটি ফার্স্টের গ্লোবাল হেলথ প্রোগ্রামের অধীনে নয়টি হাসপাতাল হাসপাতাল ক্লিনিক এবং মেডিকেল ক্যাম্প আর চোখের গিফট অফ সাইট প্রোগ্রাম কাজ করছে হিউমিটি 
ফার্স্টের যে গুরুত্বপূর্ণ হেলথ প্রজেক্ট গোয়েটামালা নার্সের হসপিটাল সফলভাবে গত তিন বছর ধরে কাজ করছে এটি স্বয়ং সম্পূর্ণই নয় বরং এটি দরিদ্রদের চিকিৎসার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে অচিরে আমরা মসরুর সেন্টার ভিত্তি রাখবো আইভারি কোস্টে এটি এর জন্য খরচ হবে তিন দশমিক পাঁচ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার হিউমিটি ফার্স্ট কানাডা যুক্তরাজ্য এবং অন্যরা ফান্ড সমস্যা করবে কোভিড রিলিফ রিলিফ হিউমিটি ফার্স্ট সব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ত্রাণ প্রোগ্রাম আঠাত্তরটি দেশে এটি কাজ করছে চিকিৎসা সুযোগ এবং খাবার বিতরণ করছে এর অধীনে আমরা তেরো দশমিক পাঁচ মিলিয়ন খাবার বন্টন করেছে এর অধীনে শিক্ষামূলক ওয়েবনার ব্যবস্থা হয়েছে স্থানীয় লোকদের মাঝে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসও বিতরণ করা হয়েছে এই এই ক্ষেত্রে কিছু পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ আমরা করেছি হিউমিটি ফার্স্ট দুই দশমিক দুই দশ হুজুর এসব কিছু সম্ভব হতো না আল্লাহ তালার বিশেষ কৃপা এবং খেলাফতের দৃষ্টি ছাড়া আমরা আপনার দিক নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে যাব আর এটি আমাদের দিক পথ নির্দেশনা হিসাবে আমাদের জন্য কাজ করবে আপনার পবিত্র দিক নির্দেশনা এবং দোয়ার জন্য আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ আমাদের স্বেচ্ছাসেবী দাতা এবং সমর্থকদের আপনার দোয়া স্মরণ রাখবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে মানব সেবামূলক আপনার যে দূরদৃষ্টি আছে সেই অনুসারে কাজ করার তৌফিক দাঁড় করেন খেলা আহমদিয়ার সেবক হিসাবে আমাদেরকে কাজ আল্লাহ তালা কাজ করার তৌফিক দেন এখন ভিডিও বা প্রামাণ্য চিত্র দেখানো হবে পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে The fourth Khalifa, Hazrat Mirza Tahir Ahmed, may Allah have mercy on him, had a vision of a charity which would use funds wisely, attract noble souls from all parts of society, have a global reach, and attend to the needy, irrespective of race, religion, gender, or social status. Humanity First emerged from this seed. Humanity First is now registered in 60 countries on six continents. Over the last 26 years, Humanity First has evolved from a charity with an inspirational vision and good intentions to an organization that regularly engages with the United Nations and other international NGOs. His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmed, may Allah strengthen his hand, continues to guide our teams to serve with the true spirit of dedication inspired by Islam. Let's look at the journey across each of the services that we provide. Disaster relief. In the mid 1990s, Humanity First teams in the United Kingdom and Germany sent convoys of food and clothing to the Balkans region of Europe. Over the years, we established a model for disaster relief and trained our global teams to work to a consistently high standard. Now, we can respond to concurrent disasters on different continents, collaborating with other NGOs through the United Nations. Our emergency medical teams are being accredited with the UN to be one of the select NGOs allowed to be a first responder. In the last two years, our COVID response in 78 countries has reached over 1 million people. Global health. In the early years, medical volunteers would spend their time serving in emergencies or ad hoc medical camps to extend access to care to rural communities. Now Humanity First runs skills transfer sessions to increase local clinical capacity. Humanity First has established nine hospitals and clinics, with others in the process of being established. Staff are recruited and trained to offer high quality care at minimal cost. In the last year, Humanity First surgeons have even started performing transplant procedures. Food security. Humanity First's original efforts around food security included the provision of food rations for vulnerable families. We still continue with those efforts today. However, now 
we enable entire clusters of villagers to cultivate and sell crops for themselves. We provide them with seeds, tools, fencing and access to irrigation. We provide innovative solutions and training to maximize crop yields, minimize waste and enable villagers to process crops to sell or use high value products. Even in higher income regions, poverty is on the rise. Every month, thousands of families use our food banks and pantries in Europe, Australasia and North America as a lifeline, our Water for Life program. Humanity First has been investing in infrastructure, working with the IAAAE to provide longer term solutions. Our local engineers have been trained and have repaired thousands of water hand pumps across Africa, saving long and painful journeys to access drinking water. In South Asia, more than 1,000 wells have been built and over 800 hand pumps have been established. More recently, Humanity First has been investing in solar boreholes, which require no pumping and minimal maintenance, and provide water on tap to multiple villages. Knowledge for Life program. From initially providing ad hoc supplies for poorer students, Humanity First has now built 67 schools to extend access to education to rural children. Our Masru Senior Secondary School in the Gambia has the largest assembly hall in the country with a capacity of over 2,000 students. Our vocational training centers offer qualifications in information technology, tailoring, languages and technical skills through which over 60,000 graduates have gone on to gain employment and sometimes even establish their own businesses. Turning next to our Gift of Sight program. Some estimates suggest that over 235 million people live with moderate to severe visual impairment. Humanity First began by offering free cataract surgery in Africa. This expanded to over 15 countries across Africa, Asia and Central America. Today, Humanity First runs mobile eye surgery units in Burkina Faso, Benin and Togo and a new unit is about to be deployed in Uganda. Community Care Programme A care home for the elderly has been established in Sao Tome and our teams are out on the streets most weekends in European cities. Orphan Care Programme we have developed more comprehensive and longer term support for orphans, including those impacted by the Ebola crisis in Sierra Leone, Liberia and Guinea. Today, Humanity First runs an orphanage in Benin with another under construction in Uganda and supports hundreds of orphans elsewhere with food, education and health care. From its roots in the UK in the mid-1990s, when Humanity First was focused on ad hoc assistance for disaster victims. Humanity First has now evolved to building longer term infrastructure to people in need. Now we look at the sustainable impact of projects and therefore our attention is on local training and capacity building and the provision of resources to enable communities to get themselves out of poverty. Millions of people are being reached every year through the work of Humanity First. But this is a journey and Humanity First will, inshallah, continue to grow, attract more noble souls to assist us and reach millions more people around the world. <coughs> Allahumma 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم With the grace of Allah, Allah Taala, Kripa hai. Shabta hante apnara humanity first er antarjati conference onushthan korsen. Jiba be reporte bola hoye chhe. Amiu mone kori. Je apnara gato bochore onushthan korte chhe chhen. Humanity first er silva jubli ke shamne rakhe. Kintu কোভিডের কারণে এটি বিলম্বিত আজ পর্যন্ত বিলম্বিত বা পোস্টপন ছিল কিছু লোক ব্যক্তিগতভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারলেও কোভিডের কারণে হিউম্যানিটি ফার্স্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ এই অনুষ্ঠান দূর থেকে শুনছেন আর আমার বক্তৃতা তারা অন্য অন্য দেশে বসে শুনছেন এখন হিউম্যানিটি ফার্স্টের এটি ছাব্বিশ বছর ছাব্বিশ বছর পূর্বে হিউম্যানিটি ফার্স্ট গঠিত হয়েছিল আল্লাহ তালার কৃপায় তখন থেকে অর্থাৎ সূচনা থেকে হিউম্যানিটি ফার্স্ট ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে প্রসারিত হচ্ছে উন্নতি করছে আর অনেক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এটি কোনো না কোনোভাবে ষাটটির অর্ধিক দেশে সেবা দিয়ে দিয়েছে আমেরিকাতেও আমেরিকা ইউরোপ আফ্রিক পূর্ব আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে এটি কাজ করেছে কোনো কোনো দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্ট যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সারা দিয়েছে এবং দ্রুত ত্রাণ সরবরাহ করার কাজ করেছে তারা আর অন্যান্য দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্ট স্থায়ী বিভিন্ন কাঠামো অবকাঠামো গড়ে তুলেছে এবং সেখানে বিভিন্ন প্রোগ্রাম তারা হাতে নিয়েছে স্থানীয় লোকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন যে প্রজেক্ট তারা হাতে নিয়েছে সেগুলোর মাঝে হিউম্যানিটি ফার্স্ট ফুড ব্যাংকের ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন দেশে ফুড ব্যাংকের অধীনে তারা বিভিন্ন প্রাণীর জবাইয়ের ব্যবস্থা করেছে কোরবানির ব্যবস্থা করেছে ঈদ উপলক্ষে যেন দরিদ্র জনসাধারণের সেবা করা যায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে সাহায্য করার জন্য যেমন গৃহহীন আর এতিম রাহুল এর মাঝে অন্যতম হিউম্যানিটি ফার্স্টের অনেক প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল মানুষকে সাস্টেইন করা সাস্টেনেবিলিটি দেওয়া স্থায়ীভাবে তাদের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা যেমন এর কৃষি কৃষির ক্ষেত্রে তারা সাহায্য করছে এরা চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য সেবাও দিয়ে যাচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গায় একইভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট চোখ চক্ষ অন্ধজনে দেহ আলো এই প্রোগ্রামের অধীনে সারা পৃথিবীতে কাজ করছে কাজ করে যাচ্ছে পানীয় জলের ব্যবস্থার অধীন জন্য পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করছে হিউম্যানিটি ফার্স্ট ওয়াটার ফর লাইফ ব্যবস্থাপনার অধীনে এটি দুর্যোগ কবলিত লোকদেরকে সাহায্য করছে প্রভাবিত দেশগুলোতে যেখানে বন্যা বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় স্থায়ী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হিউম্যানিটি ফার্স্ট গড়ে তুলেছে এর অধীনে স্কুল রয়েছে হাসপাতাল রয়েছে এতিমখানা রয়েছে এবং আশ্রয় কেন্দ্র তারা গড়ে তুলেছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তালার ফলে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এখন 
একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং খুব সম্মানিত আন্তর্জাতিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান এটি বরং বলতে হবে হিউম্যান রিফার্স্ট এমন এক পর্যায়ে এখন পৌঁছেছে যেখানে বাইরের বিভিন্ন এনজিও এবং মানসেবামূলক সংগঠন আমাদের সাথে হিউম্যান রিফার্স্টের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে চায় তাদের নিজস্ব দাতব্য কর্মকে সফল করার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ এক দেশে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও যা ইউনাইটেড নেশন সম্পৃক্ত তারা এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে যে তারা তারা হিউম্যানিটি ফার্স্টকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মানব সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তারা হিউম্যানিটি ফার্স্টকে তহবিল সরবরাহ করতে চায় এটি থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ তালার কৃপায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট একটা আন্তর্জাতিক সম্মান এবং বিশ্বাস অর্জন করেছে অন্য অন্য মানব সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে এমন প্রতিষ্ঠানও এগুলোর মাঝে রয়েছে যারা জাতিসংঘের সাথে সম্পৃক্ত এটি হওয়ারই ছিল কেননা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে যদি আপনাদের আচার আচরণ ভালো হয় তাহলে অবশ্যই মানুষ আপনাদের প্রশংসা করবে আর তারা তারা জানবে যে আপনারা সমাজের জন্য অবদান রাখছেন অথচ আমরা যে পরিশ্রম করি আমরা মানুষের কোনো প্রশংসা চাই না বা কোনো পুরস্কারও আমরা দাবি করি না আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই আমি যে বলেছি বাইরের বিভিন্ন সংগঠন এবং কোনো কোনো সরকারি এজেন্সি আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং হিউম্যানিটি ফার্স্টের কার্যক্রমকে তারা সাধুবাদ জানাচ্ছে যা থেকে বোঝা যায় যে হিউম্যানিটি ফার্স্ট যে মানব কল্যাণমূলক কাজ করছে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট এটি এই বিষয়টা তুলে ধরে যে হিউম্যানিটি ফার্স্ট নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তালা যেই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন মানব সেবার এবং কোরআন যে মানব সেবার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সেইগুলো অনুসরণ করে চলেছে আর এটি এক মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত আর তা হলো মানব সেবা করা এবং তাদের চাহিদা পূরণ করা যারা সমস্যা কবলিত কোরআনে করিম বারবার মুসলমানদের বলেছে যে তোমরা তাদের সাহায্য করো যারা দুর্বল এবং যারা অভাবী তাদের রং ধর্ম এবং বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে তাদের সেবা করতে হবে এছাড়া বহু অনেক হাদিস আছে মহানবীর যেগুলো থেকে বোঝা যায় যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তার সারা জীবন মানব সেবার মাঝে অতিবাহিত করেছেন এবং তিনি তার মান্যকারীদের ভিতরও অন্যদের জন্য সেই প্রেরণা এবং চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহাম নিঃসন্দেহে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে সবচেয়ে দয়ার বড় মূর্ত প্রতীক ছিলেন তার কথা এবং কর্মের মাধ্যমে সেটি তিনি দেখিয়েছেন আর তিনি তিনি এক স্থায়ী এবং উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসাবে এক্ষেত্রে কাজ করেছেন আর ইসলামের অসাধারণ শিক্ষার মানবসেবা মূলক শিক্ষার তার কর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত করেছে আর এটি আমাদের বিশ্বাসের মৌলিক অঙ্গ হিসাবে এখন স্বীকৃত যেমন ইসলাম আমাদেরকে বলে যে এতিমদের সাহায্য করতে হবে তাদের সাহায্য করতে হবে যারা মুসাফের মুসাফেরদের সাহায্য করতে বলে অভাবীদের সাহায্য করতে বলে দরিদ্রদের সাহায্য করতে বলে এবং তাদের সাহায্য করতে বলে যারা যাদের যাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দেখাশোনার প্রয়োজন ইসলাম এটিও বলে যে প্রতিবেশীর মানুষের অনেক বড় অধিকার বা প্রাপ্য রয়েছে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে তাদের প্রতিবেশীদের দয়া এবং ভালোবাসার সাথে আচরণ করা উচিত এবং তাদের দুঃখের সময় সবসময় তাদের সাহায্য প্রস্তুত থাকা উচিত মহানবীর একটি হাদিসে আছে যে মহানবী বলেছেন যে ফেরিস্তা অর্থাৎ ইব্রাহিল প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানের উপর এত বেশি জোর দিয়েছে 
তাদের সাথে ভালোবাসা এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের উপরে তো জোর দিয়েছে যে তিনি ভাবতে থাকেন যে হয়তো তাদেরকে মুসলমানের সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হবে এছাড়া প্রতিবেশীর যে সংজ্ঞা ইসলামে সেটি অত্যন্ত ব্যাপক প্রতিবেশীর সংজ্ঞাটা অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত আর এই সংজ্ঞাতে শুধু তারা যারা ঘরের পাশে বসবাস করে তাদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বরং যারা অনেক দূরে দূরে বসবাস করে তারাও প্রতিবেশীর গণ্ডিভুক্ত প্রতিবেশীর মাঝে সহকর্মী অধীনস্থ ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সত্যিকার অর্থে প্রতিবেশীর যে ইসলামের প্রতিবেশীর সংজ্ঞাটা এত ব্যাপক এত যে সমাজের সবাইকে আমাদের প্রতিবেশী আখ্যা দেওয়া হয়েছে সমাজে বসরকারী সবাইকে প্রতিবেশী আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাই মানুষকে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য চেষ্টা করা এটি এক আহমদির মৌলিক দায়িত্ব আল্লাহ তালার কৃপায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের কাজ কারণে অনেক আহমদির মানব সেবার প্রতিবেশীদের সেবা করার সুযোগ হচ্ছে এবং তাদের চাহিদা পূরণের সুযোগ হচ্ছে বিশেষ করে তাদের যারা পাশে বসবাস করে তাদেরও সেবা করার সুযোগ হচ্ছে এবং যারা অন্য অন্য দেশে বসবাস করে বা অন্য অন্য জাতিগোষ্ঠীতে বসবাস করে তাদেরও সেবা করার সুযোগ হচ্ছে অন্যান্য মহাদেশের লোকদেরও সেবা করার সুযোগ হচ্ছে এছাড়া আল্লাহ তালা এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহ আলিয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে তাদের দুঃখ এবং বেদনা দূর করার শিক্ষা দিয়েছেন যারা যাদের স্বাস্থ্য যাদের চিকিৎসার কোনো সুযোগ নেই তাদের তাদের ভালোবাসার সাথে যত্নের সাথে দেখাশোনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং রীতিমতো তাদের দেখাশোনা করা দেখতে যাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের খবরাখবর নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এই প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লা ইসলাম বলেন যে এক অসুস্থ মানুষকে আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য দেখতে যায় তখন এক স্বর্গীয় ঘোষক তাকে ডাকবে এবং বলবে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আশিসময় হয় আর তুমি এর জন্য জান্নাতে পুরস্কৃত হও রসরুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মুসলমানদেরকে শুধু যারা যারা অসুস্থ তাদের তাদেরই দেখাশোনার নির্দেশ বলেন বরং তিনি তাদেরকেও শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে যারা যারা অসুস্থ এবং রুগ্নদের দেখাশোনা করে তাদেরকে তিনি পরকালে জান্নাতেরও শুভ সংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তার থেকে যারা খরচ করে হাসপাতাল এবং ক্লিনিক নির্মাণের জন্য বা স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করার জন্য তারাই এমন মানুষ যারা জান্নাতে নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে ইসলামী শিক্ষার আলোকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত অনেক বিভিন্ন দেশে অনেক হাসপাতাল এবং স্কুল নির্মাণ করেছে কিন্তু যেখানে আমাদের জন্য সরাসরি এমন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা সম্ভব হয় না ধর্মীয় কারণে ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন দেশে এমন অনেক দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্ট আমাদের জন্য অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে আমাদের এই দায়িত্ব পালনের জন্য এবং আমাদের সেবার সুযোগ তারা সৃষ্টি করে দিয়েছে একইভাবে কোরআন করিম বলে যে যারা এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের খাদ্য সরবরাহ করে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং যারা এই বিষয়টি উপেক্ষা করে তারা খোদা তালার অভিশাপের শিকার হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বারবার এই কথার উপর জোর দিয়েছেন যে এতিমদের দেখাশোনা করবে এবং সমাজের সকল দুর্বল লোকদের দেখাশোনার উপর রসুল্লাহ জোর দিয়েছেন একবার মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে আমাকে দুর্বল এবং দরিদ্রদের মাঝে সন্ধান করো তোমাদেরকে যে রিজেক্ট দেয়া হয় সেটি দরিদ্রদের এবং গরিবদের দেখাশোনার কারণেই দেয়া হয় এখানে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন যে তিনি এবং 
দুর্বলরা অসহায়রা পাশাপাশি দাঁড়াবেন তাই কোনো ব্যক্তি যদি রসরুল্লাহ এবং আল্লাহ তালার ভালোবাসা অর্জন করতে চায় তাহলে তার সমাজের যারা অসহায় এবং যারা যারা দরিদ্র তাদের সাহায্য করা উচিত প্রশ্নাতীত ভাবে যে আশিস পূর্ণ এবং যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে আশিস পূর্ণ এবং মহান শিক্ষা রয়েছে তা মুসলমানদের জন্য অসাধারণ বা সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অসাধারণ দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করে হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজে এমন লোকদের দেখাশোনা করেছেন এবং অনুসারীদের কাছে এই প্রত্যাশায় রেখেছেন তাই যারা দারিদ্র্য কবলিত বা যারা কঠোর কঠোর পরিস্থিতির শিকার তাদেরকে সাহায্য করতে ভুলবে না আর কোনো প্রকার কোনো প্রকার অহংকার এবং গর্ব যেন স্থান না পায় যে তুমি এমন লোকদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করছো বা স্থান করছো বরং তারাই তোমার প্রতি অনুগ্রহ করছেন সেবার সুযোগ দিয়ে কেননা তারা তার কারণ তারা আপনাকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছেন আর এই ইহা এবং পরকালে আল্লাহ তালার অনুগ্রহ ভাজন হচ্ছেন আল্লাহ তালার ফজলে আহমদেরা তার সম নিজের সম্পদ উদারতার সাথে কোরবানি করে যারা গরিব এতিম বা যারা অসহায় তাদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে এই সুযোগ পাচার এই উদ্দেশ্যে হিউমিটি ফার্স্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একইভাবে হজরত মোহাম্মদ সাহাম বলেছেন যারা যারা ক্ষুধার্ত তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা উচিত এই হিউমিটি ফার্স্ট বিভিন্ন জায়গায় এই উদ্দেশ্যে ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে যার অধীনে হাজার হাজার মানুষ লাভবান হচ্ছে পৃথিবীর কোনো কোনো দেশ এক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করেছে যেমন ক্যানাডা এবং যুক্তরাজ্য আর অন্যরাও তাদের সাধ্য সামর্থ্য অনুসারে এক্ষেত্রে কাজ করছে আমেরিকার হিউম্যানিটি ফার্স্টও ফুড ব্যাংক পরিচালনা করছে যা থেকে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হচ্ছে লাভবান হচ্ছে অভাবীদেরকে মুক্ত হস্তে দেওয়া সম্পর্কে মহানবী সাল্লাহ ইসলামের এক হাদিস আছে একবার তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক দিন দুই ফেরেস্তা আকাশ থেকে না জেলে একজন ফেরেস্তা দোয়া করে যে হে আল্লাহ তাদের কারো বেশি দাও যারা মানুষকে দে আর অনেকেই যেন অনেক মানুষ এমন সৃষ্টি করে যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্য ফেরেস্তা তখন এভাবে দোয়া করে যে হে আল্লাহ যে নিজের হাতকে গুটিয়ে রাখে মানুষের সেবা থেকে সে এবং যে কৃপণ সে ধ্বংস হোক তার সব সম্পদ ধ্বংস হোক হে আল্লাহ এই উদ্দেশ্যে সেবার মানুষে হিউম্যানিটি ফার্স্ট তহবিল সংগ্রহ করে আর অনেক অহমদি এবং অমুসলিমও অনেক বড় অঙ্ক দিয়েছে হিউম্যানিটি ফার্স্টের হাতে তুলে দিয়েছে মানব তারা তারা স্বীকার করে যে বিভিন্ন মানব সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মোকাবেলায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট হিউম্যানিটি ফার্স্টের যে স্বেচ্ছাসেবীরা যেভাবে পয়সা খরচ করে তারা চেষ্টা করে যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেন সর্ব সবচেয়ে কম খরচ হয় আর বেশি বেশিরভাগ টাকা যেন মানব সেবামূলক কাজে ব্যবহার হয় বা যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে যেন খরচ হয় হিউমিটি ফার্স্টের প্রত্যেক মেম্বার এবং সদস্যের প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমাজের দরিদ্র এবং দুর্বল শ্রেণীর সেবা করা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা যেন তাদের উদ্দেশ্য না হয় আপনারা নিশ্চিত হন যে যদি আপনারা আল্লাহ সৃষ্টির সেবা করেন নিঃস্বার্থভাবে এবং আল্লাহ সন্তোষের জন্য যদি এমনটি করেন তাহলে আল্লাহ তালা এই পৃথিবীতে আপনাদেরকে পুরস্কৃত করবেন আর পরকালেও 
হিউম্যানিটি ফার্স্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি প্রশাসনিকভাবে ধর্মীয় প্রশাসনের বাইরে তাই কোনো ব্যক্তি আমাদের যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে প্রশ্ন করতে পারবে না যে আমরা ধর্মীয় কোনো লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রাখি আমাদের এই মানুষ আমূলক কর্মের পিছনে এই প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই কারোর জন্য কারণ এটি একটি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিউম্যানিটি ফার্স্ট কিন্তু কখনো এ কথা ভুলবেন না যে আপনাদের সত্যিকার প্রেরণা হওয়া উচিত ইসলামের মানসিকামূলক শিক্ষা এই সত্য কেউ উপেক্ষা করবেন না যে এটি আপনাদের ধর্মীয় দায়িত্ব এবং আল্লাহতে আপনাদের বিশ্বাসী আপনাদেরকে এই মানসিকামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে বা উদ্বুদ্ধ করা উচিত যেখানে হিউম্যানিটি ফার্স্ট কোনো সেবা দিয়ে থাকে বা যেখানেই হিউম্যানিটি ফার্স্ট তহবিল চায় সেখানে এটি নিশ্চিত করুন যে মানুষ যেন জানে যে আপনারা ইসলামের শিক্ষায় ইসলামের সুন্দর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত আর আপনাদের ধর্মই আপনাদেরকে অন্যদের সেবার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে এবং উদারতার চেতনা ইসলামে আপনাদের সৃষ্টি করে আমি পূর্বেই বলেছি রসুল্লাহ সাহাম কিভাবে তার মান্যকারীদের মাঝে সমাজের নির্যাতিত অত্যাচারিত এবং দারিদ্র কবলিত লোকদের সেবা করার শিক্ষা দিয়েছেন তার পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণে এ যুগে হজরত মসিহ মোহাম্মদ আলাই সাল্লাত সালাম অব্যাহতভাবে মানব সেবার উপর জোর দিয়ে আসছেন এবং তার মান্যকারীদেরকে দরিদ্রদের এবং অভাবীদের সেবা করার শিক্ষা দিয়েছেন এই কারণে জামাতে আহমদিয়ার জামাতে আহমদিয়াতে আহমদিয়া জামাতে মানব সেবার একটা বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা এবং প্রেরণা আর চেতনা উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় বা দেখা যায় একবার মানব মানুষের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে হজরত মাসের প্রতি করণীয় সম্পর্কে মসিফত বলেন যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কাজ হলো মানুষের অধিকার প্রদান করা কেননা এটি একটা পরীক্ষা বা মানুষ মানুষ সবসময় এটি এমন একটা পরীক্ষা বা কঠিন কাজ যার সবসময় মানুষ মানুষকে কষ্ট করে পালন করতে হয় তাই মানুষকে খুব সাবধানে পথ চলতে হবে এই ক্ষেত্রে আর কোনো পদক্ষেপ নিতে গিয়ে এই ক্ষেত্রে তাকে খুব সাবধান হওয়া উচিত হজরত মসিহ মোহাম্মদ আলাই সাল্লাত সাল্লাম আরও বলেছেন যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো শত্রুর সাথেও কঠোর আচরণ করা উচিত না আরেক জায়গায় হজরত মসিহ ইসলাম বলেন মানব জাতিকে ভালোবাসা তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এটি অসাধারণ এটি আল্লাহ তালার অসাধারণ একটি এবাদত এবং তার সন্তুষ্টি এবং পুরস্কার লাভের সবচেয়ে উত্তম একটি মাধ্যম কিভাবে মানবতার সেবা করা উচিত এই সম্পর্কে হজরত মসিম ইসলাম আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন যে আল্লাহ তালা বারবার বলেন যে রং ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে মানব জাতির পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি তোমার ভালোবাসার প্রদর্শন করা উচিত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দরিদ্রদের খাওয়াতে বলেন এবং শিকলাবদ্ধ লোকদের মুক্ত করতে বলেন আর যাদের যারা ঋণ জরিদরিদ্র তাদের ঋণ পরিশোধের শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেন যে অন্যের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করো আর মানুষের প্রতি তোমার যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করো এই লক্ষ্যগুলো পালনের জন্য হিউমিটি ফার্স্টের সূচনা হয়েছে এটি গঠন করা হয়েছে মানব সেবার উদ্দেশ্যে রং ধর্ম ধর্মবর্ণ বা পটভূমির ঊর্ধ্বে থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য তাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য যাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কষ্ট আছে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এতিমদের আশ্রয় স্থল দেওয়ার জন্য এটি ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্ত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যারা ক্ষুধার্ত তাদের ক্ষুধা দূর করা এবং পিপাসা নিবারণের জন্য এমিটি ফার্স্ট গঠন করা হয়েছে এমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের ত্রাণ সরবরাহের জন্য 
যাদের 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 এই পৃথিবীর জীবন বিপর্যস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে দুর্যোগের কারণে আর তারা সমস্যার সম্মুখীন কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কোনো দোষ নেই একবার মানবজাতির প্রতি সত্যিকার এবং স্থায়ী সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দিতে গিয়ে বসে ইসলাম তার মান্য কায়দেরকে বলেন প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত আর দেখা উচিত যে সে কতটা তার হৃদয় অন্যদের জন্য উদ্বেগ রয়েছে সে তার ভাইয়ের প্রতি কতটা ভালোবাসা রাখে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এটি অনেক বড় একটি দায়িত্ব যা মানুষের কাঁধে বর্তায় এছাড়া একটি হাদিস রয়েছে যা মানব সেবার সাধারণ আলোকপাত করে মাসিমত বলেন যে এক হাদিসে বলা হয়েছে কে আমার দিবসে আল্লাহ তালা বলবেন যে আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে খাওয়াও নি আমি পিপাসার্থ ছিলাম তুমি আমাকে পানি দাও নি আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে আমার দেখতে আসনি তখন যাদেরকে সম্বোধন করা হবে তারা বলবে যে হ্যাঁ আমাদের প্রভু এটি আবার কখন হলো যে তুমি ক্ষুধার্ত ছেলে আমরা তোমাকে খাওয়াও নি আমরা আমরা তোমাকে খাওয়াই খাওয়াই নি আর তুমি কখন পিপাসার্থ ছেলে যে আমরা তোমার পিপাসা পিপাসা মেটানোর চেষ্টা করে নি আবার তুমি কখন তুমি আবার কখন অসুস্থ ছেলে যে তোমারকে আমরা দেখতে আসিনি উত্তর আল্লাহ তালা বলবেন যে 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 আমার প্রিয় সে সে এইভাবে কষ্টের সম্মুখীন ছিল কিন্তু তিনি তার প্রতি দ্রোহনি বা কোনো ভালোবাসার প্রদর্শন করেনি তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন সত্যিকার অর্থে আমার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের নামান্তর এটিভাবে অন্য শ্রেণীকে আরেকটি শ্রেণীকে আল্লাহ তালা বলবেন যে আমি তোমাদের আমি যখন ক্ষুধার্থ ছিলাম তোমরা আমাকে খাইয়েছ আমি যখন পিপাসার্থ ছিলাম তোমরা আমার পিপাসা নিবারণ করেছ সেই জামাতের সদস্যরা আল্লাহর কাছে নিবেদন করবেন হে আমাদের প্রভু তুমি আমরা আবার কখন তোমার সেবা করলাম এভাবে আমরা আমরা তো জানি না যে এমনটি ঘটেছে প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তালা বলবেন তোমরা যখন সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আমার প্রিয় ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছো আসলে তোমরা আমার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছো তো তাই আল্লাহ তালা সৃষ্টিকে ভালোবাসা এক অসাধারণ কাজ এবং এটি খোদা তালা খুব মহা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন তাই হিউমিটি ফার্স্টের সদস্যদের দায়িত্ব হলো মানব জাতির কল্যাণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা কখনো যা অতীত হয়েছে তার জন্য তৃপ্তি আত্মপ্রসাদ নেবেন না বরং ভবিষ্যৎকে দেখুন যে কিভাবে এবং কোথায় আপনারা সেবার মানব সেবার স্কোপকে বৃদ্ধি করতে পারেন এটি সবসময় আপনাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আপনাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার সুযোগ সন্ধান সন্ধান করা স্বল্পতম রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে আমি যেভাবে বলেছি যে হিউমেন্ট্রি ফার্স্ট একটা সুনাম কামিয়েছে বাইরের অনেক সংগঠন স্বীকার করে যে হিউম্যানিটি ফার্স্ট একটা ছোট্ট বাজেট দিয়ে অনেক বড় মানব সেবামূলক কাজ করছে অন্য অন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং এনজি এর মোকাবেলায় এই স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে এটি হচ্ছে আর সেই প্রেরণা এটি হচ্ছে তার সদস্যদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং প্রেরণার মাধ্যমে আমি খুবই আনন্দিত যে ইউনিটি ফার্স্টের স্বেচ্ছাসেবীরা কর্মীরা সারা পৃথিবীতে গভীর উদ্দীপনার সাথে এবং দৃঢ় সংকল্পের সাথে খেদমত দিয়ে যাচ্ছে আমি দোয়া করব এই স্পিরিট এবং এই প্রেরণা যেন কখনও হ্রাস না পায় আর এটি যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমাগতভাবে আমি আমি এটি আবার বলব যে কোন হৃদয়ে যেন সামান্য অহংকার স্থান না পায় আপনাদের এই এটি চিন্তা করে যে আপনারা অনেক বড় কাজ করেছেন বা আপন বা যারা বিভিন্ন হিউমিটি ফার্স্ট প্রজেক্ট থেকে লাভবান হয়েছে তার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করেছে এমনটি চিন্তা করবেন না বরং সব সময় পূর্ণ বিনয় এবং খোদার প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে আপনারা কাজ করুন সবসময় 
খোদা সন্তুষ্টি অর্জনের কথা চিন্তা করুন সবসময় মনে রাখবেন যে সেবা করা হলো এটি আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব আর মানব জাতির অধিকার প্রদান করা ছাড়া আমরা খোদার প্রাপ্য দিতে পারি না শেষের দিকে আমি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাবো স্বেচ্ছাসেবীদেরকে আর হিউমিটি ফার্স্টের কর্মীদেরকে কেননা প্রথম পঁচিশ বছরে তারা আদর্শ স্থানীয় সেবা দিয়েছে হিউমিটি ফার্স্টের অধীনে সেবা করতে গিয়ে হিউমিটি ফার্স্টের স্বেচ্ছাসেবীদের পরিশ্রমের কারণে এটা সুনাম কামিয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে এটি পরিচিত একটা সুপরিচিত এজেন্সি হিসাবে এটি গৃহীত এবং স্বীকৃত হয়েছে আর আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেক বছর হিউমিটি ফার্স্টের কাজের গণ্ডি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে আমি দোয়া করব সবসময় যেন এমনই হয়ে থাকে এর কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী যেন তারা যেন সবসময় তাদের চোখের পানি মোছার দায়িত্ব পালন করে যারা কোনোভাবে সমস্যা কবলিত এবং দুঃখ কবলিত আপনারা আমার দোয়া থাকবে আপনারা সবসময় তাদের সাহায্য করুন যারা পরিস্থিতির শিকার তাদেরকে সাহায্য করুন যেন তারা দুঃখ বেদনা তাদের দূর হয় আপনারা দুর্বল এবং বঞ্চিত আর অভাবীদের অধিকারের জন্য দণ্ডায় মানুষ আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে নিজ নিজ ভূমিকা হিউমিটি ফার্স্টের সেবা করতে গিয়ে এবং দারিদ্র কবলিত লোকদের অভাব দূরীভূত করার জন্য হিউমিটি ফার্স্টের অধীনে কাজ করুন তাদেরকে তাদের দু পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করুন নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করুন আল্লাহ তালা হিউমিটি ফার্স্টের প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করুন হিউমিটি ফার্স্ট যেন কখনো পিছিয়ে না যায় আমার আমার দোয়া থাকবে হিউমিটি ফার্স্ট যেন সবসময় এগিয়ে যেতে থাকে এটি আমার দোয়া থাকবে আমি যাকগুলো এখন দোয়ায় যোগ দেন আমার সাথে আমি